আমেরিকা যদি ইসরায়েলিদেরকে এতটাই ভালোবাসে তাইলে নিজেদের দেশের একটা অংশ খালি কইরা কেন সেখানে ইসরায়েলিদেরকে জায়গা কইরা দেয় নাই এই প্রশ্নটা কি কখনো আপনার মাথায় আসছে ফিলিস্তিনের মাটিতে ইসরায়েলিদের দখলদারিত্বকে কিন্তু তারা আবার ঠিকই সাপোর্ট করতেছে ঠিক এই ধারাবাহিকতা ইসরায়েলের বর্তমান চালানো যে যুদ্ধটা আছে তার পিছনে ইসরায়েল বলে আচ্ছা ফিলিস্তিনের গাজা থেকে তো হচ্ছে হামাস আমাদেরকে রকেট মারছে এই জন্য আমরা এখন যুদ্ধটা করতেছি কিন্তু এইটার পিছনে গাজা বাসী যে গত কয়েক বছরের দুঃখ কষ্ট এইটার কথা ওরা সামনে আনে নাই কিন্তু ইহুদি পরিবারে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও বিখ্যাত স্কলার নোয়াম চমস্কি এইটা বলতেছেন গাজার মানুষদেরকে ইসরায়েল এমন একটা অবস্থার মধ্যে রাখছে যে ওরা না খাইতে পায় মারাও যাবে না কিন্তু ওদেরকে একদম খাবার জাস্ট যতটুকু বাইচা থাকার জন্য দরকার ঠিক ততটুকুই দেওয়া হবে জিনিসটা কতটা নির্মম একবার চিন্তা করেন ফিলিস্তিনের মানুষদের এই অপুষ্টিটাকে বলা হয় ম্যান মেইড ম্যাল নরিশমেন্ট কৃত্রিমভাবে মানুষের দ্বারা তৈরি অপুষ্টি অপুষ্টিটা এতটাই বেশি যে গাজার মধ্যে যে শিশুরা জন্ম নেয় যাদের বয়স দুই বছরের কম তাদের রোগ থাকে শিশু আন্ডারওয়েট হয় গাজায় যে পানির ব্যবস্থা আছে খাওয়ার পানি তার মধ্যে নব্বই পার্সেন্ট মানুষের খাওয়ার উপযুক্তই না ঠিক এই মুহূর্তে যখন পানির সিস্টেম বা সুয়েজ সিস্টেম পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উপরে ইসরায়েল অ্যাটাক করে তখন এই জায়গার মানুষ আসলে কিভাবে দিন কাটায় কিভাবে লাইফ কাটাইতেছে এইটা একবার আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনি এই মানুষগুলোকে এতটা বাজে অবস্থার মধ্যে রাখছেন আর তাদেরকে আবার ব্লেম করতেছেন যে তোমরা আমাকে কেন রকেট মারছো এই কারণে এখন তোমাদের উপরে যুদ্ধ করতেছি ব্যাপারটা যথেষ্ট কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত দেখায় ইভেন গাজার মানুষরা যে শারীরিকভাবে সুস্থ না এটাকে নাম দেওয়া হইতেছে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এটাকে নাম দিচ্ছে হিডেন হাঙ্গার অর্থাৎ আপনি প্রচন্ড ক্ষুধার্ত কিন্তু বাইরে থেকে এটা কেউ অন্যদেরকে বুঝতে দিতেছে না এই হিডেন হাঙ্গারের কথা নোয়াম চমস্কি এবং ইয়ান পাপে তাদের এই বিখ্যাত বই অন প্যালেস্টাইনের মধ্যে খুব ভালোভাবে উল্লেখ করছেন আমি খুবই রিকমেন্ড করব এই বইটা আপনাদেরকে পড়ার জন্য ইসরায়েল রাষ্ট্রটা যে নেতারা মিলা প্রতিষ্ঠিত করছে সেই ফাউন্ডিং মেম্বারদের একজন নাম হচ্ছে নেইহাম গোল্ডম্যান উনি ওয়ার্ল্ড জায়নিস্ট অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্টও ছিলেন কিন্তু এখন ইসরায়েলের লিডাররা উনাকে দেখতেই পারে না উনি উনিশশো সালে মারা যাওয়ার আগে একটা কথা বলে গেছিলেন কথাটা হইতেছে অনেকটা এইরকম যে তোমরা হলোকাস্টের দোহাই দিয়া ফিলিস্তিনিদেরকে যে মারতেছো এইটা একেবারেই ঠিক না হলোকাস্ট জিনিসটা কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যখন হিটলারের নাৎসি বাহিনী জার্মানি থেকে অ্যাটাক করতেছিল তখন অনেক বেশি পরিমাণে ইহুদিদেরকে মারা হয়েছিল এইটা একটা বড় গণহত্যা এবং এইটাকে হলোকাস্ট নাম দেওয়া হয় কিন্তু এইটা যদি ইসরায়েলের এখন বলে আমাদেরকে তো হলোকাস্টের সময় মারা হয়েছিল তাই এখন ফিলিস্তিনের মানুষদেরকে আমরা মারতেছি তাহলে এইটার যে স্যাড ব্যাপার আসলে কোনোটা নাই রিসেন্টলি জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের কিছু ডকুমেন্ট থেকে এইটা জানা গেছে উনিশশো সালে আমেরিকা প্রচুর পরিমাণ নাৎসিদেরকে নিজেদের দেশে জায়গা দিছিল খেয়াল করেন এই নাৎসিরাই কিন্তু ব্যাপক পরিমাণে ইহুদি নিধন করছে হলোকাস্টের সময় সেই নাৎসিদেরকে আমেরিকা নিজের মাটিতে জায়গা দিছে তার কারণ এইটা এক্সপেক্ট করতেছিল ওরা এই নাৎসিরা যদি সোভিয়েতের সাথে মিলে তাহলে নাৎসিদের হাতে যে খুব ভালো প্রযুক্তি বা টেক আছে এটা সোভিয়েতের হাতে চলে যাবে সোভিয়েত ওই টেক ইউজ করে আমেরিকার উপরে আঘাত করবে আমেরিকা এটা হইতে দিতে চায় না তাই আমেরিকা নিজেরাই নাৎসিদেরকে নিজেদের দেশের মধ্যে আশ্রয় দিতেছিল খেয়াল করেন যে ইসরায়েল তাদের জাতীয়তাবাদে এতটা বিশ্বাসী তারাই আমেরিকার সাথে গলাগলি করছে যেই আমেরিকা তাদের বাপ দাদার খুনিদেরকে নিজেদের মাটিতে আশ্রয় দিয়েছিল ইভেন অনেক অ্যান্টি জায়নিস্ট অর্গানাইজেশন বলতেছিল যে ইহুদিদের রেসপন্সিবিলিটি আমেরিকা নিজের হাতে নাই না কেন তখনও কিন্তু আমরা জানতাম না ফিলিস্তিনিদেরকে নিয়ে কতটা বিচ্ছিরি একটা গেম খেলার চেষ্টা করা হইতেছে তারপরেও ইসরায়েলিদের এগেনস্টে বলার মতন কিন্তু কেউ থাকতেছে না কিন্তু ইহুদি পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও স্কলার নোয়াম চমসকে এইটার খুঁড়োধার বিরোধিতা করছেন অ্যাপার্থিড স্টেট বা বর্ণবাদী রাষ্ট্র কনসেপ্টের সাথে আমরা পরিচিত তখন আমরা বুঝি কালোদেরকে এবং সাদাদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার ব্যাপারটা কিন্তু নোয়াম চমস্কি এইটা দাবি করতেছেন বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় বর্ণবাদী রাষ্ট্র যদি কেউ থাইকা থাকে তাইলে সেটা ইসরায়েল ইভেন ওদেরকে অ্যাপার্থেড বলাটা এটা তাদের জন্য একটা গিফট বলতেছেন ওদের আরও বাজে কোনো একটা গালি দেওয়া উচিত ছিল নোয়াম চমস্কিকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কি টু স্টেট সলিউশনটাকে সাপোর্ট করেন কিনা দুইটা আলাদা স্বাধীন আর সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে একটা ইসরায়েল আর আরেকটা ফিলিস্তিন উনি বলতেছেন না এটা উনি 
सपोर्ट करें ना तब यही मुहूर्ते सब चे पलिटिकलि रियलिस्टिक डिसन कारण एखे स्टेक होल्डार ग्रुप हे दुईटा एक हे फिलस्तर मटीत जरा बाप दादार आम के अनेक बचर आगे अनेक दिन धरे थे आसते से तरा इंडिजिनस पीपल और आकटा ग्रुप हे यूरोप कि मिडिल इस्ट सेटल करसे जैगरा आगे थकतना अन् जैगा आईसाने बसबाश करा शुरू कर फिलस्तने प्रब्लेम होते से सेटेलर जरा आ फिलस्तर मटीत जरा आगे बसबाज करते इंडिजिनस पीपल के सरए दिया निजे तरह घाटी स्थापन करते इजराइल इवें ये बैले बेड़ाइते यार मटीत थका तर बार्थ रईट तरा दुई हजार बचर धरे ना कि ये आसे इवें यटार साथ प्रो डेमोक्रेटिक अमेरिका एग्री पर्त कर सत्कार जैगे नोआम चमस्के अमेरिकार पलिसी मेकार दे के सरसर रेसिस्ट बोल उन्नीस एक साले मिसर प्रेसिडेंट सदात इजराइल सामने एक शांति चुक्ति हाजिर हन इजराइल से ना कर दे छियार साले सिरिया जर्डान और मिसर मिला यूएन सिक्यूरिटी काउन्सिले टू स्टेट सेटलमेंटर आकटा प्रस्ताव तुले से ही प्रस्ताव सेना इजराइल एतटाई चेता जाए लेबान रकेट हमला कर बसे जेखने पंचाश जन साधारण मानुष मारा जाए इजराइल रकेट हमलार कारण एत जन मानुष मारा गल ये क्यों टू शब्द पर्त करे नाई नोम चमस्क्री सब चे खुरोधार कथागुलर मध्य स्टेट डोट हाव अ कन्सार्न फर रिजियनबल रखारे पकेट गुछान जमी चूरी जेले मेरे दोष दी रकेट मेरे तुम्हारे कतमम फैसिजम इजराइल गत कई दिन खुबी बजे और खुबी अजौक् जी स्टैंड नहीं बेसिस ब्लेम देना बी ना कि फिलस्तन सपोर्ट करी ना असत्य भाव मानुष के ब्लेम देवे ए रकम कन्ट्रोवार्सि एगेंस्टे अपनारा गत एक सप्ताह धरे तो देखें हमें जी ना मानुष के आगे भिडियो देखे नाई शुद्ध एक क्लीप जे क्लीपर मध्य मेन कथा कईटा कूटा रिप्रेजेंट करते यार बेसिस जाज करते बेपार कतटा ठीक है अपना डिसाइड करते स्टैंड सब समय फिलस्तर पक्षे थक आगे चैनल कन्टेंट गुला जी भलो लगे सबसक्राइब कर रखते पर पास बेल आईकन प्रेस करते कहीं भूलें सबाई भलोन सुस्था इनशाला परवर्ती भिडियोते आल्लाफेज